，真辛苦你了，老婆。老公，我不辛苦，都已经洗完了。老婆，你真好。还有这些，不过你可要快一点，集团酒会马上就要开始了，如果耽误了，我这个副总可是要被人议论的。放心吧，我很快的。谢谢老婆。喂，纸箱工厂吗？我要订一个纸箱，一个能够大到把人装起来的纸箱。我那个准备盘缠人间的回国，如果我给他整点丑闻，那总裁之位就非我莫属了。怎么了？真晦气！小鱼，韩总，你们来了。怎么，怎么会是这个魔鬼？你是谁？你不是我老公？哥，怎么带这个上不得台面进来？小鱼，别乱说话。他是你嫂子，老婆，快跟韩总打招呼。韩总，这位是我老婆，宋小姐，你好。韩总好。宋慈，你抓着维护夫的手不想放了是不是？哥带你来这可不是为了勾三搭四的。江宇，你这样胡说什么？江宇。我和宋小姐初次见面，她的表情分明是在怕我。初次见面，太好了，她没有认出来我，是吗？韩总既然说初次见面，我又何必怕你宋小姐还记得三年前的夜晚。宋小姐还记得三年前的夜晚。看来宋小姐和我一样，对三年前的夜晚记忆深刻。听不懂你在说什么。宋慈啊，宋慈，嫁给我不就是得为我付出吗？三年前我设计你去陪王总，结果不知道你误给了谁。今晚是绝对不会再让你偷了，老婆，敬韩总一杯吧。韩总，我衷心的祝愿你和小鱼白头偕老，幸福美满。谢谢宋小姐的好意，不过相比白头偕老，我更希望宋小姐可以早日找到自己的如意人君。韩总可真爱开玩笑。宋慈，你嫁给我哥三年，只会端茶送水、洗衣做饭，还是第一次来这么大的宴会。这酒可是八二年的拉菲，你多喝点。哦，对了，一会儿要是有吃剩的宴菜，也都给你打包回去啊。江宇，宋慈，你什么身份啊？你敢觊觎我的男人，还不配！啊！小鱼，小鱼，你没事吧？宋慈，你这个大嫂怎么当的？竟然欺负小鱼！老公，是他自己摔倒的。我没瞎，还好小鱼没事，否则看我怎么教训。还好小鱼没事，否则看我怎么教训。你为什么总不相信我啊？好了，哥，嫂子肯定也不是故意的，你就别骂他了。乔年，你看我的手都破皮了，好疼哦。那就去找你哥，你哥那么辛苦，我处理好了。韩总说笑了，小鱼毕竟是我妹妹嘛。对啊，我们就是兄妹。
。韩总，我在幺七幺八号房为你准备了一份礼物，等酒会结束后抽空去看看吧。好，我一定去。老公，我去趟洗手间。宋慈，三年不见，看到我就没有办法惊喜吗？惊喜，三年前你夺了我的清白，简直就是我一辈子的噩梦。噩梦？三年前我根本就没有夺走你的清白。你说什么？放开我！你要再碰我，我就喊人了。你确定？你也喊人了，你，能通吗？都留下了，不需要你。别提那个贱人，他不配你替他说好话。对了，小雨，我给你新买的内衣穿了吗？内衣？江景红竟然给江玉买这些？江景红，还真是个好哥哥。说话，说话，你就这么把他发现了？求你了，别说话。求人呢，就要有求人的态度。要怎样？我想要。就能惹你配得上？你想瞎吗？没关系，跟我没关系。那三年前六月初七那夜晚算什么？那就是一夜荒唐。一夜荒唐四个字就想打发我？你照照我一千九百七十多天怎么过来的？你是你什么意思啊？什么意思？我告诉你什么意思。宋慈哪里配穿这么好的内衣？他只配地摊货。十块钱三条，一边一个米包数。江景红，在你心里我就这么不值钱吗？这个是白走神，宋慈，你说要是江景红知道我们的关系，会怎么样？宋慈啊，现在你可以走了。宋慈，是你吗？宋慈，是你吗？宋慈，他真的不值得你这样哀求。要是我听错了，宋慈怎么会在男厕所？不对，刚才的声音就是宋慈。怎么了？终于走了。宋慈，你就这么怕他？我看他根本就不在乎。不用你管，根本就不了解他。我不了解他，你知道这三年。行了，你别说了，我走。韩总，怎么是你？韩总，怎么是你？什么？他们滚！啊，好。这双鞋怎么好像有些眼熟，像宋慈穿的。哎，江总，虽然韩总空降抢了您的总裁职位，但他好歹是你的妹夫呀，哎，一定不会少了您的好处的。那是自然。记得提前记下啊！宋慈，你好好想想，这样的到底值不值得你这样付出？小鱼，别乱说话，他是你嫂子。他只配一摊货，十块钱三条
，值不值得？别人说了不算，我觉得值得就够了。从此，安妮交给江景红这样的人，让我怎么放心？宋慈，你刚才去哪儿了？我去去洗手洗手间。洗手间？你刚才是跟韩乔年在洗手间？老婆，你不用解释，我误会你了。哎，你的耳环去哪儿了？耳环？可能不小心掉了吧。这么大个耳环，就在他手里。我是从男厕所里捡到的，我什么都不知道。男厕所？宋慈啊，你还有什么好解释？我我我我我我不知道。不知道。东西掉进了男厕，你跟我说你不知道，把我当傻子啊？啊？你就这么饥渴吗？跟别的男人在厕所不三不四？江姐夫，你在胡说什么？啊？糟了，身上不会有什么印记吧？韩总，不就是掉一只耳环吗？宋小姐，帮李先生。老婆，你在包里放着，怎么不早说呀？我忘了，我误会你了。宋小姐，自己的东西可要看好。该死，本以为丢只一样的耳环在男厕，让哥哥和乔安都以为她是水性杨花的女人，没想。老婆，你跟韩总认识吗？韩总今天刚回国，我怎么可能认识他这样的大人？对，老婆，我今天在这里订了包间，我一定会给你一个毕生难忘。我等你啊，老公，我已经到十七楼了，到底什么事儿啊？老婆。我在幺七幺八号房为你准备了东西，你记得换好之后躲进箱子里，要给我一个惊喜哦。要这么折腾吗？当然要的，这可是过我们的新婚之夜。好。宋慈啊，宋慈，无论是我要取代韩乔年成为总裁。还拆散小月跟韩乔年的结婚宴，只要你和韩乔年睡着，一切就都水到渠成了。宋慈，你还真是最好的牺牲品。首先，感谢各位同事和记者朋友们来参加今晚的新品酒会。
。然后呢，我今天在一个神秘房间里，为大家准备了一坛好酒，各位想不想尝一尝啊？想。哥，我也想尝尝。好，既然大家都有兴趣的话，那我就把这一坛酿造了三年的好酒拿出来，绝对浓烈，绝对惊喜。感兴趣的朋友们，包了蜜。怎么是你？小心！放开我！你怎么会在我的房间？这是将军红狗开的房间。不可能！这些衣服和这个礼盒，都是他专门给我准备的。所以你到现在还不知道发生什么事了吗？发生什么了？将军红他根本就不爱你，他只是把你当成礼物。带过来送给我。够了，君子，没事吧？我好晕，我好热。该死，三年前给你下药，现在还是老套路。松、嗯、子，干什么？我不知道，我好难受。松子，你现在别下药了，做什么都不是你的原因。我想要你，宋三，你冷静。嗯，是。腿就在前面，马上就到。哥，你到底准备的是什么？这么神神秘秘。哎，你看到了，就会明白哥哥的良苦用心了。张副本真是有心啊，带着我们一大批人去找好酒，不知道以为我们是捉奸的。<笑>你感情，我是很久年了。我知道，我想要。松子，我去给他解药，别人懂了吗？不要，不要等会记者朋友们品尝完，然后去我这边酒，好好宣传宣传。酒就这。天啊，这什么情况？韩总，你怎么在这儿？韩总，你这是藏了个女人吧？好像是景红的声音。女人，韩总，今天可是集团酒会，来的媒体记者无数。你在这种时候带一个女人来开房，未免太有损集团形象了。韩氏集团的形象用不着你来操心。还有，我的事儿。什么时候轮到你来插手？带着你的人，你滚出去！好，集团形象的事我管不着，但是你被子里藏着女人，作为小鱼的哥哥，我必须给他讨一个公道。这件事总得给我一个解释吧？给你解释？你也配？那我呢，乔尼？我可是你的未婚妻，你总该给我一个合理的解释吧？未婚妻？我们什么时候举办订婚宴了？乔年，好，我都要看看是哪个演员敢勾引你！我都要看看是哪个演员敢勾引你！江宇，给我站住！为什么连江宇也在这儿？这到底是怎么回事？乔年，被子里的女人到底是谁？为什么这么护着她？我被子里当然是我的女人。既然说她是你的女人，那我呢？我算什么？你算？我又没打算要娶你。什么？韩总，为了被子里这个女人，你竟然连长辈的约定
放在眼里。我说过，我的事情轮不到你来插手。我作为小鱼的哥哥，如果我不说，那谁来保护？江景洪，你是为了保护你妹妹，还是为了你自己啊？韩总在说什么？听不太懂。不用你懂，带着你这些记者滚出去，否则别说总裁的位置。就是你现在副总的位置，你也保不住。乔年，我哥都是为了我好，要不是你被子里藏着个女人上不得台面，你为什么这么不计后果的护着她不让掀？我的被子只有我自己能掀。韩总，你这么做，怕是难以服众吧？对啊，看来你对被子里的东西很好奇喽。毕竟这一地狼藉的。总得给大家一个交代，交代，你也配？好，乔宇，不让掀，你自己掀。呸！呸！神呐！这怎么可能呢？真没劲，我还以为真有什么呢。那有什么关系？韩氏集团总裁韩乔年。酒会期间寂寞难耐，无辜枕头惨遭蹂躏，还得是你啊，是吧？放我出去！难怪韩总有恃无恐，原来这里暗藏玄机。江俊宏，那只是一个装礼物的箱子，你全你别自找死路。韩总口口声声说只是一个礼盒，那你慌什么？这箱子里的是人是鬼，咱们是什么就知道。江俊宏，你干什么？韩总，反应也太大了吧？这才第一刀。啊！这个声音是我老婆。这个声音是我老婆。什么？这里边的人是我老婆。张景红，我要告诉过你，今日逼我把你立刻赶出韩氏集韩总何必这么老羞成？我现在只想知道真相，这盒子里的人是不是我老婆？现在给我打开看看，我看到了立马走人。你算个什么东西，也配吩咐我做事？不敢了吧？因为你知道，你睡的人是我老婆。再说一遍，再说多少遍也一样，你睡了你下属的妻子，归来的嫂子。哥，没有证据的话别胡说。是不是胡说？现在，来看看就知道。不会吧？箱子里的女人不是江太太？我知道呢，如果真是，那这条新闻绝对是本市几年来最劲爆的新闻。乔年，我问你，小子的女人真的是我嫂子吗？我说了，这是我的女人。沈月，不要被他骗了，他不敢打开箱子，就说明箱子里的人是你嫂子。乔年，我不需要向任何人。我说过，这里面的女人。就是我的女，谁敢再往前多走一步，谁立刻从林州消失。小雨，住手！小鱼，小鱼，你没事吧？小鱼，韩乔年，就算你再怎么护着箱子里的女人，但你也别忘了，小鱼还是你的未婚妻。韩乔年，就算你再怎么护着箱子里的。但你也别忘了，小鱼还是你未婚妻。未婚妻，他从来就不是。乔宁，你确定为了箱子这个贱女人跟我闹成这样吗？我说了，这是我的女，你敢说她贱？她不贱会勾引你吗？江宇，立刻从房间出去！不可能。你非要看看这个女人到底是谁，然后你这么不计后果的保护她
。江云，滚出去！不可能，我非要看这个人是谁。江云。跟嫂子搞在一起，这可是惊天大丑闻啊！快拍！难怪韩总表面上看起来不近不色，原来他喜欢玩这么刺激的东西。死了你这个贱人，竟然在我眼皮子底下勾引文化色！张云，我就是要他！乔你，你为什么这么忽视这个水仙花的贱人？我告诉过你，她是我的女人，我不允许任何人欺负她。好，我知道了，你一定也是被她蒙蔽了。你知道吗？他跟我哥结婚当天就跟其他男人睡了。你不信，可以问我哥。够了，江宇。宋慈，你还要不要脸？全世界男都死光了吗？你为什么非要勾引我的婚夫？我没有，这这就是一场意外。意外？你穿成这样还敢说是意外？好，先叫大家看看你这副够人骚样。大家看这个女人穿成这个样子，还说没有勾引文魂夫？张宇，你闹够了没有？乔年，越是护着他，我越不会放过他。小鱼，你没事吧？哥，你看他。宋慈，立刻给小鱼道歉。凭什么跟他道歉？凭什么？就凭你厚颜无耻，跟自己小姑子抢。我没有，这房间是你定的，这些盒子也是你准备的。你还污蔑我，臭不要脸，跟自己妹夫睡。蒋劲夫，你个混蛋！我混蛋，今天是你这个荡妇混蛋，一脸绿帽子，我打死你！给我戴绿帽子，我打死你！靳景洪，敢动我的女人，你找死！韩乔年，你要忘了宋慈，她是我老婆，你配？如果你当真让她是你的老婆，就不会让她委屈三年，更不会让她在这儿受这种屈。他们不带你走，我带你走，不想跟你在这受委屈。韩乔年，不仅污蔑我，还当众勾引我老婆，欺人太甚！够了。你们别吵了！现在不想看到任何人，出去，都给我出去！你个不要脸的贱人，还敢让我们出去？我今天非要把你扒开牛肩，让大家看看你的骚样！你敢？哥，你看他，他还敢凶我？你帮我把他扒开牛肩好不好？好，宋慈，别怪我，要怪就怪你做错了事，敢动他，我要你的命！那要是我动他呢？爷爷，你终于来了，你快管管乔年吧。他不仅跟宋慈做出那种事，还动手打了我。我没有，都是被陷害的。看你穿的那个样，还有脸说冤枉？来人，把这个不知廉耻的女人拖出去！把这个不知廉耻的女人拖出去！住手！乔年，你要干什么？我说过了，任何人不准带走他。你知道你自己在说什么吗？堂堂的上市集团继承人，竟和有夫之妇乱来。你是嫌我活得太长，还是嫌集团不够你拜的？<笑>爷爷，你别生气，怪乔年了。都是宋慈这个贱人勾引的。张云，你给我闭嘴！该闭嘴的是你，小鱼这么好的未婚妻你不珍惜，还在外头乱来。就你这样将集团置之不顾，我怎么放心的把集团总裁的位置交给你？我可从来没说过，非要这个总裁之人。好，从今天开始，你就把集团总裁的位置。交出来
，让景洪接替。董事长，别意气用事。就这么定了。让我放弃总裁之位，也可以。不过，你得看看眼前这个人，他配不配？这话你怎么讲？字面意思。你眼前这个得力助手，三年前为了项目，把自己的老婆亲手送到了上司的床上。就这样的人，他配不配做总裁？就这样的人，他配不配做总裁？你说什么，韩总？就算你想转移大家的视线。也没必要拿三年前的事情来污蔑我。诬陷？三年前你对宋慈做了什么？都忘了。韩乔宁，你什么意思？三年前的事情，难道另有隐情？那就要问问我们江。韩乔宁，我是看在董事长的面子上才礼让你三，但这不是你能够肆意妄为，往我身上泼脏水的理由。说我出卖老婆。上位，你有证据？证据？你也配问我要证据？原来我们韩总是在空口白牙、血口喷舌啊！乔年，这到底怎么回事？你又玩什么鬼把戏？不是我在耍把戏，而是我们江副总亲手把老婆送到我的床上作为礼物，这事。乔年，你说是我哥把宋子送到你床上的？怎么，你在怀疑我呀？哥，乔年说的到底是不是真的？哥，乔年说的到底是不是真的？当然不是。韩乔年，你口口声声说自己把老婆送给你，我为什么？难道我喜欢给自己戴绿帽子？你当然不选戴礼帽，但我这个总裁之位已经很久了。韩总，我还是那句话，没有证据，没有人会相信。证据什么？我现在就给你这里是一万块，我找你们订过箱子的事情，我如果任何人说出去，放心。韩总，礼物我已经准备好了，房间号就是幺七幺八。怎么样，江副总，这个证据够还是不够？景红，这个视频里是真的吗？当然不是，我是订过箱子，但不是幺七幺八，这个视频被人篡改了。如果是被人篡改，那你给我解释解释，我为什么在幺七幺八？如果是被人篡改，那你给我解释解释，我为什么在幺七幺八？老婆，是你听错了，我说的不是幺七幺八，我听错了。对，都是韩乔年，是他，是他在害我。诬陷你，就凭你也配？来人！让视频鉴定师进来，你仔细检查一下这个视频，看到底有没有造假。是。韩总，这段视频没有任何合成或者剪辑的痕迹，确定是正版视频。混账！谁给你胆儿，敢算计我孙子？董事长，这是误会，误会，事实都摆在面前了，还敢狡辩？哎，枉我精心的培养你，算我这次走眼。乔年，今天晚上的事儿，你随意处理。董事长，我可以解释，我可以解释。我滚开！真没想到，我老公出轨，居然是我最爱的哥哥干的。小雨，小雨
，你看到的都不是真的，都是他韩乔年陷害我。够了，到现在还在冤枉乔年。小鱼，哥哥这么疼你，怎么会害你呢？忍心让自己的老婆被抹黑，也要保护自己的妹。江副总，对妹妹的爱好特别啊。韩乔，你给我闭嘴！你配给我动手！你配给我动！别打了！来人，把他给我拖出去！放开我！韩乔，你你给我等着，这事没完！你们等什么呢？滚！乔年，滚！韩乔年，没事吧？关于江景红三年前那晚的证据，继续派人调查。你没事吧？这是哪儿？回家。昨天晚上你别下药了，我就带你回这儿来了。下药。放心，没对你做什么。那就好，谢谢了。看来你对江景红还真是一无所知啊！昨天晚上你对我那样反常，是因为江景红给你下了药。我下药。阿婆，净喊同一辈子。你要去哪儿？我要去找他问清楚。经历昨晚的一切，你还看不清楚江景红的真面目吗？他的真面目，那是我的事。韩总，你我身份有别，还是别再管我们夫妻的事儿了。结婚三年，江景红他碰过你，你到现在还不清楚，他到底为什么？三年前的那个新婚夜，是我对不起他。就算他不碰我。我也能理解，韩总不必多说。尽快给我查清三年内晚真相，还有，找人跟着宋慈，要他出事。宋慈，很快，我一定会让你看清楚江景。我住三零二平房，你先过来吧。你嫂子来了，我先挂了。你怎么来了？江景红，昨天晚上的事情到底是不是真的？是不是真的像韩乔年说的那样，你为了上位把我给卖了？我问你是不是？是。你满意了？你怎么能这样对我？我是你的妻子。我的妻子。一个三年前在新婚夜出轨的女人，你也配？不是说这些照片已经删了吗？删？我为什么要删？我不仅不删，我还要时刻提醒你，是你宋慈，在新婚夜就给我戴绿帽子，让我每天承受着巨大的心理压力。现在，我现在连个正常男人我都做不了。你怎么能把这些错都怪在我头上？不能全都怪你，要怪就怪你精神病老爸，把你培养的这么好。对了，我想，如果你的爸爸看到这些照片，会不会犯病自杀？可以，我不可以，我不能发给我爸，我不能发给我爸。好，我不发给他，因为，因为什么？老婆，你是我最爱的女人，就算你背叛了我，我也不会放弃你的。老婆，你要相信我，我真的没有想把你送给韩乔年，我、我、我、我刚才说的都是气话。真的吗？那为什么我会出现在那里？又为什么我不愿意承认衣服和盒子的事情？我是有苦衷的。什么苦衷？我不能告诉你。但老婆，你真的要相信我，我可以发誓，你就是我最爱的女人，我不会把你送给任何人。你觉得我还会相信你吗
，你看什么？你不是不相信我吗？江景红，你疯了！老婆，你相信我，我现在有些话还不能告诉你，但是你真的要相信我。先别说这些了，我去给你找医生。你还不肯原谅我，是不是？你真好，我就知道你是爱我的。江俊红，再也不会相信你的谎言了。三年前的事，我迟早会查到真相。好，我现在去给你找医生。好，谢谢老婆。真是个蠢女人，要不是我那方面不行，我早就跟你离婚。能等到现在，小鱼，你来了，我给你削个苹果吧。你可见女人走了？走了？你说要找我什么事啊？也没什么，宋慈敢勾引韩乔年，我一定要给他点颜色。不过我约不出来他，需要你的帮忙。呃，我觉得不行。为什么？你不是最宠我的吗？啊、哦。你现在开始心疼那个给你戴绿帽子的贱女人了是吗？你别生气，你先坐。我当然没有啊，我只是觉得。你别觉得，你别忘了，是你现在对不起我，是你把宋慈送到韩江宁的床上去的。哥，你必须帮我。好，好，好，帮你还不行吗？这样吧，我新开了一个会所。里面保密性很好，这样你在里面想干什么你自己。好，只要你能帮我把他约出来，我一定会好好报答你。宋慈，这个贱女人敢招惹我，你死定了！嗯、老婆。待会小鱼情绪可能会有些激动，你千万要让着他点。知道。那我先走了。我倒要看看你们又想玩什么把戏。潘总，宋小姐刚才被江景红送进了一个会所，情况好像不太妙。继续盯着，我马上到。你不是有事找我谈吗？现在我来了，去哪儿谈？就在这儿啊，这儿。对啊，嫂子，就在这儿谈，让我们也听听，你是怎么从江南小姐手里勾引走韩江南的啊？我没有勾引韩江，还说没有勾引，都捉奸在床了。江宇，如果你来找我，就是为了跟他们一起来羞辱。那我先走。给我站住！我让你给我站住！小雨，你到底要干什么？当然是和谈了。你来这儿不就是为了跟我和谈？怎么，现在知道怕了呀？当时勾引我未婚夫的时候。怎么没想到自己会有这个结果？结果？那你现在呢？你跟江景红不清不楚的关系，想过结果吗？什么意思？我什么意思？你自己清楚。江景红虽然是你们江家的养子，但也是你们生的。这么多年对你不清不楚的爱，不要说你毫无察觉。我不知道，宋慈，你少威胁我。不，原来就是你这么危险的话，那么就去上面了。
，宋慈，照片给我删掉。删掉也不是不行，那现在就让你的人退出去，放我出去。删掉也不是不行，那现在就让你的人退出去，放我出去。你该不会我今天叫你来，没有做任何准备？什么意思？把那个老家伙给我带上。啊！哎呦，老头姐，没系安全带呀、啊？啊，小子，哎，往哪儿去？啊！放开我女儿！你们放开我女儿！有人放开我女儿！没用的老东西，自身难保了，还有时间操心你？哎，真是不有其事。张玉。你个疯婆子，你放了我吧！放了他，放了他，你不听话了怎么办？说，除了这里的照片，哎、有没有其他备份？没有。不说实话是？好，那我就只能冲你这个有精神病的爸爸动手喽！我往死里打！得嘞！小姨，你们不要看我妈！住手！你们住手！小鱼！继续打！不要打了！不要打了！不要打了！小雨，没有什么事情冲我来，别伤害我吧。小雨，就去那个上面，我们跳一支舞助助兴啊！把我们都哄开心了，就放了你。你怎么样啊？让我在这些梯子上跳舞。江宇，你疯了吗？怎么，你愿意吗？那我就只能用一半放放血喽。我跳，跳，我跳，我跳，早这么乖不就好？非得撕破脸，大家都难。你们都睁开眼看清楚了，我嫂子要给你们开始表演了。哦，对了，她可是上一届世界级的舞蹈冠军呢，难得一遇哦。世界级的舞蹈冠军，说不定还没有酒吧的那些舞女跳得好，说不定还不如那些舞女累。你们就是吃不到葡萄说葡萄酸，你们看人嫂子那身材那曲线，比电视上女明星不知道强多少倍呢。今天就让我嫂子给你们表演一下终生难忘的视觉盛宴吧。好，嫂子，开始你的表演吧。不，小子，你不能跳。没事吧？没话就好。那你放手吧。不能，小子，这些人就是诚心要害你。你要是在这些东西上面跳舞。你这双脚以后怕是再也跳不了舞了。老东西，你给我闭嘴！小鱼，是不是只要我按照你的要求跳舞，你就可以放开我吧？小鱼，是不是只要我按照你的要求跳舞，你就可以放开我吧？那当然要看你跳的卖不卖力了。啊、不要，雅慈，把这身老骨头撕就撕了。但你很年轻，你不能把你这双腿给毁了。嫂子，快点呀！我们大家可还都等着呢。就是，快上去跳啊！宋慈，再不跳，我可就把你爸跳。
不要养人！老不死，你找死！放开我！你们先吃畜生！我杀了你们！我杀了你们！我杀了你们！我杀了你们！你了，江鱼，我跳，我现在就跳。啊！小慈，怎么只有一只脚啊？宋思，另一只呢？需要我帮你砍断了？不用，我自己来。开始吧，嫂子。今天的观众这么多，你可不要让我们失望啊！跳啊，快点跳啊！你非要我把你爸再打一顿，你才肯跳吗跳啊！快点跳啊！你非要我把你爸再打一顿，你才肯跳吗？张慈，我的女儿，你们这些畜生，放开我女儿，放开我女儿！蒋小姐，你放放上心，放过我女儿吧。我是他爸，他所有的一切都由我来扛好吗？你来扛，一个快死的老东西，能替他扛什么？大小姐，你饶了我女儿吧，你饶了她吧。宋慈，少给我装死！我的耐心是有限的，我的耐心是有限的。起来！跳了，这个女人又要开始跳了。没想到这女人还挺能坚持啊！<笑>真不愧是世界级的模特冠军呢，这又踩钉子又踩玻璃的，还能跳得这么性感，真是让人忍不住啊！哎，什么？你放开我！嫂子，你看你身上伤得这么重，让我帮你检查检查。来，放开我！你给脸不要脸是吧？老子今碰你怎么着？别动我女儿！去，这老东西，叫你别动还动，找死是吧？放开我爸！你别杀害我爸！放了，放了你老不死的也行啊，要不你陪我们去那再玩会儿。放了，放了你老不死的也行啊，要不你陪我们去那再玩会儿。强子，双龙戏凤玩过没有啊？有。十龙戏凤吗？双龙戏凤真没有，不介意今天体验一下啊！别碰我女儿，快走！下一个就是你啊！好，嫂子，你放心吧，等一下我就让你体会到一千句死的感觉。不要看我，不要，不要，求求你不要，放开我，求求你。
给我住手！谁啊？给我放开他！给我住手！谁啊？给我放开他！你没事吧？没事，快救救我吧！救救我吧！好，宋茜，给你们都回到这里啊！快给宋四爸爸疗伤。你放心，今天在场的所有人都不会放过他们。你就乖乖在这儿啊！乔年，你怎么突然来了？也不提前跟我说一声。把他给我摁住！乔年，你干嘛？谁给你的胆子，敢动我的女人？宋思她就是一个贱女人，我这么做只是为了拆穿她真面目，把你看得更清楚。我闭嘴！动我汉强的女人，叫做好死的绝望。动我汉强的女人，叫做好死的绝望。他对我做什么？做什么？把这些钉子加亮，然后给他扔上去。你的未婚妻，我们是要结婚的，怎么可以这么对我？蛇蝎心肠的女人，跟我结婚？你配？潘总，钉子已经准备好了。好，那就把它扔上去吧。现在可由不得你了，乔年，你怎么可以这么对我？别碰我，别碰我！啊！乔年，你怎么可以这么对我？别碰我，别碰我！啊！乔年。那就尽管让你爸妈来找我，犯错就应该受。你爸妈没教过你的道理，今天我替他们找好教训。乔丽，乔丽，我知道错了，你放过我吧。我就是因为一时妒忌才害了素慈，我真的知道错了。一句知道错了，别人就原谅了。谁他妈告诉你的道理？可以摆个小头，好不好？那也不用，你就在这儿跪上一个小时。一个小时，韩乔念，你疯了吧？把他给我摁死！不跪够一个小时，绝不松开。把他给我摁死！不跪够一个小时，绝不松开。母亲，很忙就好了。把他们都退了。韩总，我什么都没干，求你放过我吧。是啊，韩总，我们什么都没干，是家长邀请我们的。韩总，今天这一切全是江鱼的意思。我们根本不知道宋思是你的女人，要知道的话，跟我们十个男的也不敢呀、啊！现在知道了，现在知道了，知道了，韩总，知道了，我有点无助，求你放过我这次吧，啊？还可以。那你们就好好给我招待一下这位江大小姐。好，好。你别过来，你干什么？你干嘛？爸爸呢？你放心
，你会找人处理好的。韩乔年，你怎么能这么对我？我恨你，我恨你！不行，我给你二十四小时，让里面所有家属宣布破产。是。心蝶，真是谢谢你了。你不用跟我这么客气，但是有一点。就算你不喜欢，我也要跟你说。什么事啊？今天这件事情，表面上看是江一跟我说，但事实上，所有事情的主导者都是江一。今天这件事情，表面上看是江一跟我说，但事实上，所有事情的主导者都是江一。你，你有什么证据证明？这是那个会所的资料，会所上户主的名字就是江宁。还有，你为什么会出现在那？应该没有人比你自己更清楚了吧？江景红，为什么要一再的这么对我？为什么？现在想明白了吗？那个男人他根本就不爱你。就算你说的这些都是真的，我现在也不会跟他离婚。为什么？你不会明白的。我先走了。宋子，你站住！韩总，宋子他到底为什么不跟他离婚？江景红手里一直捏着宋小姐三年前出轨的照片，所以在婚姻关系中，宋小姐除了对江景红的爱，还有这一方面的原因。那就把照片找回来呀！我找人试过了，但江景红特别谨慎。我没有拿到。对了，这是你让我调查江景红身上的东西。江景红，死知道。你有什么证据证明吗？这是那个会所的资料。会所上户主的名字就是江景红。江景红，一想到这三年所有的苦难和委屈，都是你一手操场的，真的恨不得杀了你。宋子，你竟然敢欺负小鱼！谁跟你说我对他动手了？还用听吗？我当事人就在这。江鱼。你竟然还没死，贱人！你敢装我死？哥，你帮我好好教训教训他，不然我早晚要死在他手里。宋子，我真是小瞧你了，竟敢勾引韩乔年，对小鱼做出如此歹毒的事情。江景红，搞清楚了，是他对我打骂在先，还拿我爸做威胁，你不去指责他就算了，你还来怪我。你有当我是你的妻子吗？你勾引韩乔年欺负小鱼，做我妻子，你也配？我配做你妻子？那你就配做你的丈夫吗？啊！啊！宋子，我最近是不是好脸给你给多了啊？啊真是惊喜。没想到韩总还会给我打电话。我收回刚才的话，同意跟你结婚。我收回刚才的话，同意跟你结婚。什么？你愿意跟我结婚了？为什么？你那天明明还……所以我有个条件。什么条件？你说。宋慈在我面前表现的那么单纯善良，但我听说，你哥手里有他三年前出轨的照片。看看他是不是真的有那么虚伪。你终于相信宋慈不值得了。好，我一定帮你拿的。唐总，你真打算跟江鱼结婚？江鱼和江景红两兄弟那么多孙子，怎么可能真的跟他结婚
，快将一红送进警情资料阁。是。哥，别把这贱人打死了，我留着他还有用呢。我要他亲眼看着十天之后我有多幸福。你怎么来了？你不是想知道三年前的真相吗？这就是。江姐，原来三年前的事情真的是你干的。江景红，原来三年前的事情真的是你干的。没错，这一切都是江景红的计划。十天之后，我跟江毅结婚，只要你想报仇，我可以替你将他们二人送入地狱。韩总这么为我打算，该怎么报答你呢？不用报答，我只要你快乐。韩总，宋子，你要干什么？你不是一直都很喜欢我吗？怎么，难道现在不喜欢了吗？这是在你家，他很快就会回来，你不怕被他发现？怕什么？他回来了，不是才更刺激吗？看到自己的老婆和别的男人睡在一起。宋慈，别后悔。江景红，你不是一直说我给你戴绿帽吗？那我今天就帮你戴眼屎了。嗯。等等，宋子，你后悔了？没有，我就是突然觉得身体有点不适，今天不适合做这个。韩总，关于江景红跟江宇的事情，我有一个小小的请求，还希望韩总可以答应。什么请求？这个仇必须报，但是我要亲自动手。好，江景红，你对我这么无情，那就休怪我无义。大不了到时候咱们拼个鱼死网破。欢迎欢迎，来，好。宋慈，你怎么来了？还穿了这身衣服？这衣服怎么了？这明明是我买给江宇的。买给江宇的，老公，这可是我们夫妻共同财产。这件礼服没有我的允许，你没权利送。宋慈，你疯了吗？给我回去！江景红，我也命令你。不要再对我大呼小叫，江景红，我也命令你，不要再对我大呼小叫。宋子，你竟敢跟我这么说话！我这么跟你说话怎么了？你以为今天的我还是从前的宋子？好，我看你真是疯。不过我现在没有心情跟你胡闹，你现在立刻马上跟我。你的好妹妹马上就要入场。还是留下来好好看戏。新娘子还真是漂亮，跟韩总真是天生一对儿。韩乔年，潇洒能干又多金。江小姐，美丽又出身名门，他们俩结婚，不知羡慕死多少人。在这个风和日丽的日子里边，让我们衷心的祝福这两位新人白头偕老。现在，有请我们的新郎。新郎呢？新郎怎么不在啊？去把韩东国找来。是。看来我们的这位新郎有点害羞啊。哈哈哈哈哈！胡说八道什么？
，乔年才不会害羞。今天是我们两个结婚的重要日子，他肯定是给我准备惊喜去了。是，新娘子说的对，我们的新郎非常认真。现在，让我们大家用热烈的掌声欢迎我们的新郎。大小姐，庞总找不到他人，庞总好像不在。这不可能，乔年他肯定来了。乔年，我知道你肯定来了，你不要再躲着我了。我知道你不会辜负我对你的心意的。他不会来了，他不会娶你这个女人。他不会来了。他不会娶你这个女人，在场的任何男人都不会娶你。宋慈，你胡说八道什么？来人，这个贱人给我赶出去！谁敢？要你干什么呀？把他给我赶出去！宋慈，你个贱人，打我，打死你！就凭你对我的损心思，打你这巴掌算轻的。小鱼。小鱼，你没事吧？宋慈，你干什么？江景红，好戏才刚刚开始，现在护着你，未免太早了点。各位，我今天来就是想让你们看清楚，我身后这个清纯无辜的江鱼，其实是个心狠手辣的。宋慈，你血口喷人！我有没有血口喷人，咱们看看就知道。都给我进来！都给我进来！江大小姐，您还记得我吗？还有我呢，江小姐。我怎么会跟宋慈在一起？他是不是跟我一起不重要，重要的是我们要听听这几位豪门公子说点什么。什么豪门阔少？我不认识。来人，把他们都给我赶出去！江鱼，整个凌晨应该没有人不认识徐强和刘洋二位公子。那天你当着那么多人的面和他们在一起。现在你说不认识，你觉得有人信？不知道你在说什么。果然是兄妹呀、啊，狗咬人的理由都是一样的。那不如我们就听听他说什么吧。你们不是要讨回公道吗？现在可以说了。大家不要信江鱼这个女人说的话，就是她，唆使我们刁难宋小姐。让宋小姐在钉子、寒冰、玻璃渣上跳舞。宋小姐拒绝后，就把她患有精神病的爸爸绑来威胁。在说什么？不知道。嗨，就是你做的。我有证据可以证明。就是你做的。我有证据可以证明。那个嫂子会来，到时候你们把事先准备的那些钉子还有玻璃渣都给我铺在地上，我要让他踩在上面给咱们跳舞，看他以后还怎么用那双腿勾引男人。万一你那个嫂子报警抓我怎么办？放心，那个贱人有一个精神病爸爸，那是他致命的弱点，只要我捏着这张王牌，任他再有本事，也翻不出我的手掌心。这些都是假的，都是假的，你不要信。我就猜到你会这么说，所以，我专门请来了鉴定专家。不如就让鉴定师来帮我们鉴定一下这段录音吧。麻烦帮我们鉴定一下这段录音，到底是真还是假？宋小姐。这段录音是真的，没错。这个内女，别碰！宋慈，不要闹出人命才开心吧？要闹出人命的是你，江姐。
要说人命的是你，江景后。宋子慈，找死吗？滚开！宋子，你疯了吗？我没疯，我就是有点傻，傻到这三年被你们兄妹俩蒙在鼓里，在我的眼皮子底下做这种肮脏的丑事。谢谢，你还敢？竟然还敢打我！我为什么不敢打你？就因为这三年我嫁给你当牛做马，就不把我当成人了吗？宋子，你信不信？我把你那些不要脸的照片公之于众。你以为我会怕吗？拿出来，咱们就拼死一搏，大不了就是一死，看看谁的命更珍贵一些。诸位。你们一定想不到吧？我身后这个老公，竟然变态似的爱着他的妹妹。没有，没有。如果没有的话，那这些照片里的内衣，都是谁的？那这些照片里的内衣都是谁的？天哪，这这竟然是真的！江家那小子连自己妹妹都不放过，真不是人呢。江继红是江家义子，两人又是青梅竹马，要我说呀，有点关系和想法也正常。闭嘴！没有。那我们就问问这位新娘，你丢掉的那些内衣，是不是在这些照片里？知道。你不知道，那我来替你说。这张照片是你十三岁成人的时候，你的婆婆送给你的。这张照片是你二十岁生日的时候，我送给你的。这些是我们逛商场的时候，我给你买的。够了，别再说了。听不下去了吗？宋慈，就算我哥收藏这些，也不能证明我跟他有什么见不得人的关系。哦，那这些呢？宋慈，你这个贱人，竟敢偷藏照片！我没有偷藏照片，这些照片都在你的好哥哥的电脑里，他电脑里还有很多。小鱼，你真的跟锦豪干的？见不得人的事，小鱼，你真的跟景豪干的见不得人的事？啊，都是宋子诬陷我的，这些照片都是假的，都是 P 的。我是不是应该找鉴定师再鉴定一下是不是 P 的？我只是觉得你们两个联合起来诬陷、设计，但没想到你们却是一对不知廉耻的假兄妹。宋子。根本就不爱我哥，你没有资格说我这些。你不爱他，可是你依旧心安理得的享受着他对你变态的爱，不然我怎么会出现在会所里，又怎么会受伤？够！怎么了？现在开始要维护你的好妹妹了吗？宋子，我知道。我因为我三年前对你亏欠，你心里有所怨言。但今天是小鱼的婚礼，你有什么事冲我来，不要再羞辱他了，好吗？我羞辱他？在场有那么多的证据，你当大家眼瞎吗？够了，宋子，我忍你很久了，当着大家的面儿，我不想说出来，但你实在太过分了。是吗？我是不是应该感谢？你的大度啊！诸位，本来家丑不可外扬，但今天是我妹妹的婚礼，我不能因为我自己的问题，让我妹妹戴上一顶莫须有的帽子。所以，你准备把三年前的照片拿出来？对，我准备拿出来，因为如果我再不拿出来，这里就要出人命了。对，我准备拿出来，因为如果我再不拿出来，这
，这里就要出人命了。出人命？谁的命？我的命，还是你妹妹的命？宋子，趁你现在还没有酿成大错，当着大家的面，给小鱼道个歉。之后的事我来处理，只有给你最后的机会了。你少说。让我道歉不可，因为你。呸！好，既然你如此不念旧情，那就别怪我这个做丈夫的。诸位，刚才我妻子说的话，大家都可以理解，因为在三年前新婚夜的时候，他就出轨了别的女人，已经得了精神病，得了妄想症，而这就是他出轨的证据。当着这么多人抹黑自己的妻子，你他妈真是个男人！啊、乔年，滚！韩乔年，这是你的婚礼，你想干什么？当然是为了保护我的女。你不是一直好奇，照片上这个男人是谁吗？现在我告诉你，这个男人就是我韩乔年。你不是一直好奇，照片上这个男人是谁吗？现在我告诉你，这个男人就是我韩乔年。你说什么？别那么坚定。三年前，宋慈作为新娘，被你下药，误打误闯进入了我房间，意外发生了关系。难道这不是你的手臂？你胡说！他没有。宋慈，你竟然相信这个男人说的话！我当年就是太相信你，才沦落到现在这个地步。这些全部都是证据。你为了向我，给我下药，将我送给你的上司。我没有，这些都是假的。是韩乔年给你的，对不对？是不是韩乔年给你的？重要的是，如果你觉得这些都是假的，你为何这么慌张？我没有，我只是，我只是怕你被他骗了。韩乔年，从开始到现在，都对你图谋不轨，试图破坏我们夫妻关系。夫妻关系？我们之间有夫妻关系？这三年，你碰过我哪怕一次吗？主要那是在调理身体，调理你的性无能吗？你，调理你的性无能吗？你，你说什么？我说了，这些证据上写的清清楚楚，包括你性无能的事情。这三年，你从来没有碰过我，根本不是因为什么我的事情让你心生愧疚，心里得了疾病，纯粹是因为台上的这个人是个性无能的男人。不是的，不是。强青，你好歹毒的心啊！三年前。你把我下药送给上司，现在你又下药将我送给韩乔宁，一次又一次。这三年，我给你当牛做马。三年，我为了你，远离家乡来到这个陌生的地方，我放弃了我出国进修最好的机会。到最后，我得到什么了？我得到什么了？老婆，你听我解释。我解释，你还是这样多的解释。永远有这么多的借口，但是我告诉你，早已不是当年的宋慈。这些所有的证据，都证明着这三年前你烂掉的那颗心，还有这份离婚协议，一起签了吧。我们不能离婚，这可由不得你。韩总，将安排好的治安官带进来。这可由不得你。韩总，将安排好的治安官带进来。老婆，老婆，你再给我一次机会，我发誓，我一定会改过自新，咱们从头开始。没有重新开始，也不会再有下一次。相信我。每个人都要为自己的行为付出代价。宋慈，你
去够狠吗，宋子？比起你对我做的那些事儿，我这些简直微不足道。微不足道？我告诉你，就算你们把我送进去救了，你们甩不掉我的。我告诉你，我还会回来的，你给我等着。江大小姐，这是要去哪儿啊？江大小姐，这是要去哪儿啊？干什么？事情还没有结束，你现在离开，怕是有点不合适吧？有什么合适不合适的？汇总的事情全是江景红一手策划的，跟我有什么关系？他是承受他该有的后果就可以了，干嘛非要拉上我？我还真是后悔。没让江景红看清你此刻的嘴脸，治安官辛苦把江大小姐一起带走。宋慈，会所的事情我已经受到惩罚了，你凭什么还要拉上我？就凭我是当事人。爸，我可不是江景红那个养子，我是他亲生女儿，你一定要救救我，我不想坐牢。你和江景红那个混蛋干出这种蠢事，还有很多人知道，叫我怎么救你？啊！你救救我！你相信我，我跟江景红真的什么都没有，是江景红单方面喜欢我，你一定要救救我！少啰嗦，当着这么多人的面还不够丢脸的吗？爸，把他带走！放开我！你别碰我！宋子，放开我！宋子，我做鬼也不会韩总，今天的事情真是谢谢你了。既然要谢我的话，那就给点表示吧。什么表示？宋慈，嫁给我吧。韩娇妮，你在开玩笑吗？这么多人看着呢。我没有跟你开玩笑，我在很认真的跟你。宋慈，今天举办这场婚礼，就是为了麻痹他们，就是为了拿到江景红手里危险的照片。我所做的这一切，都是为了跟你求婚。我觉得我们现在的关系，还是应该保持一些距离。什么距离？一厘米。两厘米、一百米还是一千米？不是那个意思，我的意思是，以后我们别再联系了。宋慈，你在跟我开玩笑吗？对不起，我先走了。宋慈，韩总，我脑子出了发火，叫你赶紧去一趟。知道了。爷爷，畜生，跪下！爷爷，我做错什么了？做错什么？虽然那赵家女儿不是什么好人，但你别以为我不知道。你就是想借这次机会毁掉婚约，娶已经结过一次婚的宋慈进门。我非宋慈不娶。我不同意。既然爷爷执意不答应，那我便只好辞去韩氏总裁职位，带他去过自由自在的生活。我绝不能让乔家毁在一个女人手里。我记得，那个女人她有个精神病的爸爸。你们该怎么做，知道吧？是是。当然是你亲爱的老公啊，张景红，你怎么在这里？我为什么不能在这里？怎么，我被治安官抓走，就不能回自己家了吗？现在这里已经不是你的家了，你最好马上离开，否则我报警。报警？你当我江景红是瞎了？报警？
你当我江景红是吓他的？我没有吓，我只是在提醒你。提醒我？那我是不是该好好谢谢你啊？谢谢你对我大恩大德，让我从一个上市集团的总裁啊，变成一个人尽皆知的典范。这一切都是你自己的行为造成，跟我可没有关系。啊、我告诉你，如果不是因为你跟韩乔宁，我会沦落至此吗？江景红，你凭什么资格打我？我满怀期待的嫁给你，你呢？你对我只有算计。这么多年，你心安理得的享受我对你的愧疚和服侍。我告诉你，现在这个。都是你应有的报应。报应！我告诉你，人不为己，天诛地灭。他韩超年凭什么？啊，就因为出身比我好，身份、地位、金钱、小鱼，这都是他的。我不服！我不服！啊、你简直不可理喻！不可理喻！不可理喻的人是你啊！你不是爱我？那你就应该帮助我得到我想要的一切才对。可你，竟然也偏向韩乔那个贱人！你该死！你该死！啊！妈个贱人！啊！啊！我告诉你，江秋红，这个家里有监控，已经出动了安全警报，警察马上就会到。到了好，我活不了。你也别想活，除非，除非什么？除非你让韩乔年那个贱人撤销对我的所有追捕，洗白我一切的罪证。你疯了吗？他根本做不到这些。你做不到，不代表你的情人做不到。你也太小瞧他。我说过，他不是我的情人。我跟……别他妈给我装蒜，床都上过了，还他妈不是情人？我告诉你，除此之外，你还要让韩乔年给我十个亿，然后送我出国。江景红，你未免太看得起我了。我跟他的关系哪里值得了十个亿？韩乔年已经为了你跟他爷爷闹翻了，你说你是不是？说什么？哎，我都没有想到，我平日里不声不响的老婆。把韩乔年那个不可一世的男人啊，竟然迷得神魂颠倒。早知如此，我还费什么心思？直接拿你当条件，让他把一切让给我不就好了？不可能，一定是你搞错了。他不可能为了我这么做。搞没搞错，你打个电话问问不就知道了？咱们夫妻一场，别怪我没有给你活路。我我没有他的电话，没关系，我有。打，打。我告诉你，你最好老实一点，否则我可没有太多耐心。喂，韩乔年，是是我。宋慈，怎么了？我在开车，马上到你家。宋慈，宋慈，说话呀。嗯，没什么，没什么，我就是想跟你说。宋慈，江景红是不是在你那？他是不是威胁你？没有，什么都没有，我就是想跟你说，我不想见你。你不要过来，千万不要过来，听到千万不要过来。宋慈，宋慈，他竟然当着我的面这么护着别的男人，好啊，今天就把你办了。啊！好啊，今天就把你办了。啊！
起哄，你干什么？宋思啊，你昨天在婚礼现场不是说我性无能吗？啊，老子今天就让你看看，老子到底行不行？放开一个流氓！啊，贱人！乔年，没事吧？你怎么来了？我不是让你不要来吗？你出声，我肯定要来呀。将军红梅混蛋，竟敢打你！苏，你想要什么？不愧是韩总，说话就是说。苏，很简单，我需要我的清白。这对于韩总来说，应该不是什么困难的事。清白？你好心是清白两个字。很简单，我需要我的清。白。这对于韩总来说，应该不是什么光明事。清白，你好心是清白两个字。妈的，叫你一声韩总，还真把自己当。乔继红，你是疯了吗？你要拿出生命吗？宋哥，老婆，你怎么变成这样？你当着我的面，这么护着别的男人？你要把我这个老公放在眼里吗？你说了，我们已经离婚了。哼，离婚？我没签字，没办证。说你就啊，一个离婚证而已，你觉得办不定吗？嗯、你告诉他，他已经跟你离婚了，你要放他走？不愧是孩子，手段可以了。我告诉你，他已经跟你离婚了。你要放他走？不愧是韩总，手段可以。既然如此，那我说的事情，我可以考虑一下。我可以答应你。像他这种人，他会永远帮你不得安宁的。你给我闭嘴！住嘴！住手！我可以不帮，但是呢，你得吊销我所有的犯罪记录，还我清白，然后再给我十个亿。好。我答应你，好。不过，你只有十分钟，十分钟，十分钟之前就根本调动不过来。无所谓啊，我可以给你十一分钟，只不过他怎么不要了？韩总，你是要十分钟呢，还是十一分钟？啊、好，韩乔天不要，闭嘴。好，我现在打，打十个亿，把江俊红账户上。另外，给郑局那边打电话，撤销对江景红的所有指控。打过了，放开他！不愧是韩氏集团继承人，办事就是爽快。来，给我把手机捡起来，你找死！好像一副现实版的泰坦尼克，看得我都给看动容了。韩总，给我一次喜新厌旧。宋哲，想要的都给你了，你还想要什么？我要的，你只要了一部分，还有一部分没有。什么？当然。是你们两个人的命啊！<笑>当然，是你们两个人的命啊！哈哈哈！乔姐夫，你真是疯了！你想要我的命可以，你先放松子。你不可以，我不需要你这么做。不许在我面前这么护着别的了，乔姐夫。虽然我帮你清除了障碍，但你别忘了
，你就还在林州，只要你还在这，其他人都还会把你重新抓回去。有道理。所以呢，你想用这个条件让我放这个线？没错。我的车就在外面，你放了他，我给你开车，只要我在，没人敢拦你。想好了吗？这笔生意我赚不回。好。我答应你，韩总对我老婆还真是一往情深，哼，居然连自己的面都不要。别废话，换，<笑>我当然换。韩乔你，你知不知道，我他妈最恨的人就是你。<笑>你不可以再这样了，听我说，等会找个机会，我拖住他，你先走。我拖住他，你先走。有我在，就不会有任何事了。你是傻子吗？从来没有人说过这个。我给你上一次。行了，别搞得跟生离死别一样，说不定一会儿你们两个都得死。江建红，你是个疯子！你做了这么多丧心病狂的事情，难道你不会觉得愧疚吗？<笑>好像还真不会。你是彻底疯了。咱们两个认识那么多，<笑>我是不是疯子你不知道啊？韩总，要是麻烦你，送我一个。走。韩乔念，你再多老实点，不然我杀死你！这，你最好多老实一点，不然我杀死你！小贱，你别伤他，我走。啊！妈、啊！啊啊求饶吗？<笑>宋子，我记得你是个骨子很硬的女孩，从来不敢下跪。没想到你今天为了他，居然向我下跪。你不会爱上这小子？宋子，我记得你是个骨子很硬的女孩，从来不敢下跪。没想到你今天为了他。<笑>居然向我下跪，你不会爱上这小子？我求求你，你放过他吧。好，放过他也可以。你要向我磕一百个响头，磕到我满意为止。啊，不可以！宋子，我不会让你死的。我磕。宋子，这么轻你磕谁呢？用力！啊。我磕，我用力磕。你就这么喜欢这个小子？不不要，小姐姐，我用力磕，我用力磕。荡妇，我今天非要杀了你！喂。是我的命。今天非杀了你！老子今天非杀了你！快走！叫医生，快叫医生！我真想打叫医生。喂，对啊，对吗？乔年，你一定要醒过来，我还有好多话没跟你说。这次都是我不好。如果我能早点看清江景湖的面目
我就不会害你成这样。你睁开眼睛看看我，我还有很多话想跟你说。我其实没有不喜欢你，也没有不愿意嫁给你，我只是觉得自己不配，你知道吗？其实这个世界上从来没有人像你这样保护过我。可是以你的身世。完全可以娶一个和你身份匹配的前妻，而不是我这样的女人。这次经历了这么多以后，我只想做自己。如果你可以醒来，我愿意嫁给你，真的，我愿意嫁给你。你愿意，我可不答应。你愿意，我可不答应。韩爷爷，你这个女人，竟敢来到这里！来人，把这个女人给我拖出去！没有我的命令，不允许她接近强奸干部。是是。韩爷爷，我不可以这样！你你放开我！我不会走的！我有话要说，韩爷爷。韩强宁的事情，虽然是我造成的，可是我也请您给我一次弥补的机会。什么机会？给你害死我孙子的机会。宋慈，我告诉你，同样的话别让我从不说第二遍。如果你还不识相的离开这里，你那有精神病的父亲将为你付出代价。韩爷爷，做错事情的是我，请您别牵扯我爸。你爸爸怎么没错？生不出你这么个丧门星，就是他的错。滚！你们放开我！董事长，韩总现在还昏迷不醒，医生说需要韩总在乎的人在身边，这样才更容易唤醒。现在正是需要宋小姐的时候，连你都替这个女人说话。董事长，我说的都是事实。如果你不信，可以问医生。宋慈，我警告你，就说乔年喜欢你，你也要认清你的身份。我绝对不允许一个声名狼藉、二婚的女人进门。我绝对不允许一个声名狼藉、二婚的女人进门。我知道，知道就好。等乔年醒了。你带着你精神病的父亲离开林州，并且保证永远不能在林州出现。好，我答应。小年啊，你快醒吧！爷爷年纪大了，咱们集团还需要你打理嘞。董事长，你身体不好，你就先回家好好休息休息吧。韩总这边要是有什么状况，我会第一时间告诉你的。好，照顾好乔女人。如果她再有点三长两短，我绝不放过你乔宁，你一定要快点醒过来！只要你醒了，一切都会好了。你醒了，你醒了，感觉怎么样？我去给你叫医生。
，怎么样？病已经度过一星期，只要进医院一段时间就可以回来。谢谢你，医生。这段时间辛苦你了，好好休息一下。不辛苦。其实我也没做什么，你一定饿了吧？想吃什么？想吃。难道没什么？老爷子还不走，在那干什么？常年已经醒了，他还要喝小米粥。知道了，去买了份小米粥。是。哎，等等，还有什么事儿？他说要喝奶。够了，自己的孙子，我还不知道他吃什么，还不走。嗯、记住啊，走了就别回来了。知道了。老爷子，那咱们去哪买？聋了吗？不是让你去南大门买？是。爷爷，你怎么来了？宋慈，我让他走了。什么？走了？什么？走了？是的，那样的女人，你还惦记她干什么？天下好女人多了，给你伤好了以后，我把那合格的名媛小姐集中到一块儿，给你选个好妻子。不要，我不要，我只要宋慈。你都这样了，还想那女人干什么？我不希望你跟她还有什么牵挂。来人，从今天开始，看好少爷。不允许他离开病房一步。是，爷爷，我不能这么对我。我这都为你好，宋子，我绝不会让你离开我半步，绝不。喂，爸，你在车站等我。我宋小姐，上车吧，老爷子让我亲自送你上车。是的。我娘家。我娘家，宋慈，跟我走。韩秋，你疯了吗？你还伤着？宋慈，我不让你走，我是要师姐爷让你离开我的，但我爱你，没有任何人能把你从我身边带走。我和你是不会有未来的。你爷爷说的没错呀，像我这种声名狼藉、结过婚的女人。配不上你，配不上配。我不要，在我眼里，在你心里，你都是最好的。世界上没有人能比你更好，知道吗？够了，你冷静一点。我根本都不爱你，这一切都是你的一厢情愿而已。我是不可能跟你讲。我很冷静、啊。爱我的，你是爱我的。从你眼睛里，我知道你是在乎我的。就算你不爱我，没关系，我可以让你一天一天爱上我，哪怕一天、两天、一年、两年，甚至十年，多久我都愿意等。韩强，你听不明白吗？我不愿意等，我求求你放过我行吗？我就是个普通人，我想过平静的一生，我不想再跟你们这些达官贵人有任何牵扯。你说的是真的吗？你说的是真的吗？
当然是真的。从今天开始，我不想跟你再有任何关系。宋慈，宋慈，你别走！宋慈，只有我离开了，你才能一直是汉江。宋，宋慈，你回来！宋慈是谁给你的胆放乔年出去？对不起，董事长，不知分寸的废物！要是乔年因此出事，你就永远别想进任何一家大企业。大夫，我孙子情况怎么样？本来情况在往好的趋势发展，但现在已经恶化，病人自己主动放弃存活，随时可能死亡，需要抢救。啊，死亡，董事。不行了，现在只有你能救他，你快来看看他吧。说什么？宋小姐，您可一定要救救韩总。好，我过来，我现在就过来。小年，你怎么又突然变成这样？不是都好了吗？韩小年，你醒醒，你看看我，我是宋慈。乔年，宋慈，真的是你吗？是我。别再离开我了，好不好？不行。为什么不行？你是不是担心爷爷？不是，那是什么？我说了，我们不想背。有什么不想背的？你爱我的时候有想过被配的问题吗？我不爱你。你为什么撒谎？你是爱我的，不然你怎么会回来？我对你只是心存愧疚，我不想你有事儿。既然你现在……没事了，我就先走了。宋子，乔年，怎么样？我就知道，我就知道，你是在乎他，对不对？你是爱护他的，怎么这么傻呀？大夫，你竟然敢回到这里来！大夫，你竟然敢回到这里来！爷爷，是我求宋子回来的。是我缠着他不放，你都病成这个样了，你还纠缠着他不放，分明就是这个女人贼心不死，意图在你身上榨取最后一点价值。我没有。心机叵测，你是不想让你爸活着了。来人，把他那个爸给我带到这里来，我要亲眼看见这个女人在我面前耍心机，最后什么代价？不可以，你不可以伤害他，我爸真的什么都不知道。爷爷。你不能碰宋子，不然我立刻宣布退出韩氏集团。你敢？我想要的很简单，就是想跟宋子好好的在一起。就是因为这个女人，你一再的忤逆我，现在甚至威胁我。好，你小子，那我今天就打死这个荡妇，给你个教训，看你以后还敢不敢忤逆我。那我今天就打死这个荡妇，给你个教训，看你以后还敢不敢忤逆我！爷爷，不是我了，是我先爱上他的，是我一而再再而三的纠缠他，一切一切都因我而起。如果你要打他，
心大锁吗？你以为你生病了我就会心软吗？你既然愿意替这个贱妇扛着，那我今天就成全你。爷爷，你不要再打了，他身上还有伤。你这个贱人，滚开！孽障，孽障！你以为你的话我会相信吗？乔宁，乔宁，别再没有乔宁。你可以不相信我说的话，可是你现在这样，如果我不肯离开，乔宁是不会跟我分开的。你再这样下去，只会越来越恨。你可以不相信我说的话，可是你现在这样，如果我不肯离开，乔宁是不会跟我分开的。你再这样下去。只会越来越恨。好，我再信你一回，就一天时间。明日日落之前，让我知道你还在林州，后果自负。乔念，乔念，你怎么样？啊，怎么样，医生？伤势有点重，要休养一段时间。谢谢啊，辛苦了。宋子，你还在？我一直都在。我怎么醒了？我做噩梦，我梦见我就离开了。不会离开你的。你再也不要离开我了，好不好？我不会离开的。宋石，严乔宁，我爱你，但我还是选择了离开。曾经，我憎恨你打扰了我平静的生活，将我推入万劫不复的地狱，但是我错了。你是我生命中的一束光，是你照亮了我灰暗的人生，将我从深渊中解救。很高兴遇见你，但也仅仅只是遇见。或许相爱不一定要相守，珍重。愿你余生安好，勿念。从此。韩总，我们能得知宋小姐跟她爸爸在浴室，咱们要过去吗？不用了，离开是她的选择，爱她就应该等。
潘乔尼，你这是干什么呢？潘乔尼，你这是干什么呢？个臭小子，你这是要气死我呀！刚出院，你就这么喝酒，你这不找死嘞？啥事情咋了？哎，咋了？为了一个女人。你弄得自己不死不活的，你怎么让我放心把公司交给你呀、啊？公司，<笑>我根本就不在乎。不管你需要不需要，你是韩家的唯一继承人，你不要也得要，要也得要。来源，从今天开始，一天二十四小时，监督少爷的。三餐饮食，要再像今天这个事情发生，都卷铺盖滚。是。哎呀呀！哈哈浩洋，让你约的设计师呢？怎么没看到他？刚才他给我发消息，有点事给耽搁了，现在已经去找你了，马上就到。小朋友，是你的球吗？默默，不是让你在那里等妈妈，不要乱跑吗？但我的球被前面那个叔叔捡走了，在哪里啊？来帮你拿。